إذا بدنا ضرائب تصاعدية عادلة أو محاربة الإسراء غير المشروع أو ملاحقة المصارف لمخالفاتها أو غيرها من كل هالإصلاحات ما في مهرب من تعديل قانون السرية المصرفية يلي اليوم بيمنع الاطلاع على داتا الحسابات المصرفية وتعديل هالقانون اليوم صار بمجلس النواب فالتزاما بشروط صندوق النقد اضطرت الحكومة تبعت مشروع القانون على المجلس ومن المتوقع أنه يوقف ضد التعديلات التحالف يلي مستفيد من السرية المصرفية حاليا يعني كل يلي عندهم مصلحة أنه معلوماتهم المصرفية ما تكون متوفرة للقضاء ولا للإدارة الرسمية أنا أعلن على رؤوس الأشهاد أما في ضد رفع السرية المصرفية بلبنان حجة معارضي التعديل هي أنه المس بقانون السرية المصرفية بيسحب السقة من القطاع المصرفي وبيخسروا ميزته التنافسية بركة هيك حجة كان إلى معنى بالماضي لما قانون السرية المصرفية سمح بجذب ودايع كبيرة على القطاع وحول لبنان لجنة مصرفية بس هيدا تغير من كم سنة بسنة 2016 انفرض على لبنان لتنفيذ معاهدة جاتكا وتطبيق قانون فاتكا الأمريكي يلي هو قانون بيسمح بتسليم الدول الأجنبية داتا الحسابات المصرفية المرتبطة بالمقيمين عندها وبيسلم أمريكا داتا حسابات مواطنينها كان هذا القانون جزء من ضغط دولي لمكافحة التهرب الضريبة وكانت نتيجته أنه لبنان صار يصرح لدول العالم عن الحسابات الموجودة عنده وبالتالي خسر صفته كجنة مصرفية هيدا بيعني أنه من وقتها لبنان ما عاد جنة مصرفية بس صار جنة للمصارف وللمتمولين محليا المستفيدين اليوم من السرية المصرفية هن الناس اللي عندهم مصلحة أن القضاء اللبناني ما يكون له إمكانية من الحصول على معلوماتهم المصرفية عم نحكي عن المصارف اللي استفادت من السرية المصرفية للهروب من المراقبة والمحاسبة عم نحكي عن كبار المتمولين اللي عم بيتهربوا من الضرائب على الأرباح وعم نحكي عن كبار المتورطين بجرائم مالية اللي بيخفوا صفقاتهم تحت ستار السرية المصرفية قانون السرية المصرفية صار مدخل مش لاجتذاب تحويلات من برا بل لتحويل لبنان أكثر لاقتصاد خارج عن القانون وبيحمي الصفقات والتهرب والتبييض.